Mes chers compatriotes, Togolais et Togolais, en accordant massivement vos suffrages à ma modeste personne, vous avez voulu affirmer à la face du monde entier votre espoir dans l'avènement d'une ère nouvelle. Cette ère est celle de la réconciliation nationale, du véritable rassemblement de toutes les Togolaises et de tous les Togolais, quelle que soit leur origine ethnique, sociale et leur appartenance politique ou religieuse. C'est aussi des retrouvailles et du pardon, de l'amour, de la prospérité partagée par tous, du renforcement de la sécurité, de la cohésion nationale et de la paix. Je lance donc avec gravité en votre nom un appel à tous les Togolais pour qu'ils se mobilisent autour des idéaux d'amour, de justice, d'équité, de solidarité, de respect de la dignité de la personne humaine et de vérité pour que nous bâtissions ensemble un Togo nouveau, digne de la qualité de nos ressources multiformes, des aspirations profondes de notre jeunesse et de nos femmes, des grandes mutations scientifiques et techniques de notre temps. Au moment où la Cour constitutionnelle a décidé et s'apprête à annoncer la compte-vérité des urnes en proclamant Fonya Singbe, président de la République, j'ai en votre nom procédé ce 2 mars 2020 à la nomination du Premier ministre sur les pertinentes dispositions de l'article 106 de la Constitution du 14 octobre 1992 et au vu des résultats réels de l'élection présidentielle. Mon choix s'est porté à cet effet sur la personne de M. Antoine Koufi Nadjambé. Je vous demande de l'aider à réussir cette mission. En votre nom, je lance un vibrant appel à nos forces de défense et de sécurité qui constituent l'épine dorsale de notre nation et à nos sœurs et frères de la formation politique Union pour la République Unie pour qu'ensemble, au-delà de nos différences, nous fassions de cette nouvelle ère le tremplin de nos ambitions communes pour un Togo libre, prospère et juste. Vive la République, vive le Togo, l'or de l'humanité.